sus adversarios. El oficial 911. Increíbles a una sola caída y los perdedores lucharán mano a mano a dos de tres caídas, máscara contra máscara. En una esquina, el oficial 911 y trauma segundo. Y en la esquina contraria, trauma primero. Y el oficial AK-47. <risa> Refere de esta lucha, Alberto Redondo, El Grillo. Hemos llegado a la lucha estelar. El marco principal de este 34 aniversario con los relevos increíbles y los oficiales tendrán que hacer equipo con uno de los traumas. Así está marcado. Está marcado de esta forma. Por eso muchos habían señalado que este cartel era el mejor cierre de temporada. Lo estamos viendo con estos cuatro gladiadores que simple y sencillamente, Bernardo, no se soportan. Gran rivalidad la que se ha vivido en las últimas semanas. Oficiales y traumas, dos de los equipos más sólidos en el grupo internacional Revolución. Llegan al choque directo y están teniendo problemas con los relevos increíbles. Los dos oficiales se fueron a una esquina, los dos traumas a la otra. Aquí les recordamos que es el trauma primero y AK-47 la pareja contra 911 y el trauma segundo a una caída. Entre la traición, el infierno y toda la emoción que se vive aquí, me parece que vamos a ver una lucha espectacular y vamos a ver qué va a suceder. Los enemigos no están enfrente, están al lado tuyo y enfrente, imagínate, luchar puede ser que hasta con tu hermano. Pues así estamos iniciando algo que no desconocen los traumas. Han tenido ya la oportunidad de verse frente a frente, incluso se han encontrado con su padre. 
Y el hombre de la sonrisa del millón es el que está iniciando con esta lucha para medirse ante el segundo de los traumas. Muchas gracias por habernos acompañado en el Grupo Internacional Revolución durante este año y esperando muchas sorpresas para lo que vendrá en el 2012 en cuanto a lucha libre se refiere en TVC Deportes. Pero antes tenemos que conocer el resultado de esta lucha. Van a enfrentarse a una caída y la pareja perdedora máscara contra máscara. Hoy, antes de culminar el 2011, dos de estos muchachos... Hoy... Cuatro o uno de estos cuatro muchachos amanecerá el 2012 revelando su identidad. Primer capítulo, primera caída, José Manuel Guillén. La mirada que mata cualquiera del oficial acá 47. Simple, no, simple Bernardo, no quieren hacer equipo. Para nada, vamos a ver en qué desencadena. Esta mecánica que estipuló el Grupo Internacional Revolución, platicamos con el trauma segundo en la semana, en tercera caída, el martes, no estaba conforme con tener que enfrentarse a su hermano y después que alguno de los dos tuviera que jugarse las máscaras. Ellos querían las dos, las dos máscaras contra las dos máscaras, pero así lo estipuló el Grupo Internacional Revolución y ya arrancaron las acciones, no hay mañana para ninguno de los cuatro. En franca mejoría. El oficial AK-47 que está atrapado con estas pinzas y tendrá que intervenir el trauma primero para apoyar a su equipo. Pero el oficial AK-47 el que entra es el oficial 911, interrumpe el castigo, pero 911 le está dando a su propio compañero. Es el problema que vamos a vivir, su misión ante violencia, así la característica de ambos, ambas parejas y ahí los que tienen que estar enfrente... Qué complicado es esta lucha para cualquiera de estos cuatro. Saber que tienes al lado a un enemigo que no quieres, que te puede traicionar en cualquier momento. Por eso tienen que estar muy abusados. Pero recordar que el que gane, salva la tapa. No cabe nadie, Bernardo, en esta arena Naucalpan. Excelente respuesta de la afición. Por, es, obviamente, la respuesta a un gran cartel de aniversario. 34 años de historia en la arena Naucalpan. Y hay que celebrarlo de esta forma. Una gran fiesta. Lleno en la arena Naucalpan para ser testigos de la historia. ¿Qué va a pasar entre traumas y oficiales? Buen castigo del trauma segundo y otra vez su compañero entra para interrumpir el castigo. Y durante toda la noche hemos visto cómo van llegando sillas y sillas y sillas y sillas para los aficionados que están en las primeras filas. Ahí está el trauma primero que va con el reclamo para el oficial 911. Y de esta forma. Están listos al centro del encordado. AK-47. En este enfrentamiento que ha sido el primero. El pasado jueves. Una lucha que terminó con sangre entre estos gladiadores. El trauma segundo se lo lleva sobre la lona. Y el castigo con las pinzas y la combinación con la palanca. Al brazo cerca de la cuerda inferior. Y vuelve a hacer lo mismo 911. Y ya está muy molesto el trauma segundo. Inclusive... El trauma primero en, entre que ve, pero sabe que no es su equipo, por eso no decide hacer otra cosa. Creo que me parece más inteligente lo que está haciendo el trauma primero, Bernardo, porque al final sabe que no puede intervenir porque no le toca meterse en la lucha de su hermano. Qué polémica mecánica se ha estipulado para las dos parejas. Es muy incómodo hacer relevo con tu peor enemigo. Cuando está por medio de una apuesta tan importante como es la identidad, el trofeo máximo en la lucha libre profesional. Y bueno, ha llegado ya el relevo. 911, que ha sido el más irreverente en esta batalla contra el trauma primero, que ha sido el más sensato y el más concentrado también hasta el momento. El intercambio de golpes se va sobre las cuerdas y el impacto fuerte sobre el pecho que llega para el oficial con esta ventaja. La burla del oficial AK-47 sobre su propio compañero. Falla con el azul cuello. Y va el trauma primero con esa patada sobre la boca del estómago dejándolo sin aire. Y después el rodillazo a la cabeza. Querido terminar rápidamente con esto. La cuenta se queda en dos segundos. Y me llama la atención que AK-47 sabiendo lo que está sucediendo se mantiene afuera del encordado. El pleito está con el trauma segundo y 911 por lo pronto atacando bien. 911 pasada y hasta afuera y a punto de caerle. A un despistado que estaba haciendo otra cosa, Bernardo, a punto se lo llevan. Y es que también hay mucha gente alrededor del cuadrilátero. 
La arena está a su máxima capacidad. Entonces, hay momentos que es difícil controlar a toda la afición, pero llega el relevo de AK-47, que no es relevo porque le está pegando a su compañero. Entró para golpearlo después de que quedaba fuera momentáneamente y esto es un duelo de compañeros. El oficial AK-47 en contra del trauma primero y lo toma. Ahora el trauma segundo y se va con ese derechazo a la cabeza del oficial AK-47. El ingreso del trauma segundo. Y estos dos hombres, Bernardo, nos lo han dicho también en la semana. Es una batalla individual. Aquí no es el hacer equipo, es salvar tu máscara. Y no es la primera vez que se enfrentan los traumas. Y bueno, el destino los ha orillado a esta situación. Y algunos pues oh. se la ventaja y no se tiende el corazón. El trauma segundo y le ha soltado un derechazo implacable a su hermano. Yo creo que le duele más en el alma lo que está sucediendo, pero al final de cuentas, como dice José Manuel Guillén, tienen que salvarse el movimiento que están aplicando. El trauma primero, oh. golpeando a su hermano. Muchacho, eres mi hermano, pero ¿qué crees? Soy el mayor. Si nos está viendo el señor Negro Navarro en este momento en la transmisión, le pedimos que le cambie momentáneamente o no los castigue llegando a casa. O que le baje el volumen o que vaya un ratito a la cocina. Cuando ahí toma el impulso para el trauma primero y se empieza a escuchar el grito de su es lucha. Se lanza con ese tacle sobre el trauma primero. Y va el segundo. ¡Qué patadas a la cabeza! Le está dando al trauma primero. Se han convertido posiblemente en los luchadores independientes con mayor fama los traumas. Ahí está la patada a la cabeza que recibe este gladiador. Y vaya que hay muchos luchadores independientes en distintas empresas siendo temporada pero ante este marco pletórico que vive la arena de Aucalpan y la forma como vemos a más aficionados con las máscaras y está muy dividido el público entre oficiales y traumas eso es lo importante de esta historia de la arena de Aucalpan en 34 años con un gran elenco independiente y si usted quería algo diferente, usted lo está observando a través de nuestras pantallas. El abrazo, y créanme que no es de Judas, pero tendrán que convertirse uno de ellos en este personaje. A las cuerdas 911, haga 47 simplemente observándolo. Como que haciendo mucha faramaya y castigándose el pecho, no con la potencia que se les conoce. Me parece que al final los traumas están haciendo la lucha y ellos... Como que entre que lo quieren hacer y no, y ya se desesperó el trauma segundo. Y va sobre AK-47 para ver, tiene que rendirlo para que de esta manera se salve él y también los 211. Dejó fuera a su compañero para verse ante el oficial, Bernardo. Eso es lo que quería. Ya el relevo directo contra AK-47. Guillermo oh. a la derrota. Vamos a ver quién es más fuerte en los impactos. AK-47 es el más alto y más fuerte de los oficiales. Ahí puede tener una ventaja, pero conocemos perfectamente el carácter y el coraje del trauma segundo. Sigue con la burla en ese par de tacles, donde se han estrellado y ahí la forma de quedar sobre la lona, el impulso hacia las cuerdas, se lo quita bien del camino, pero después de no sé qué intentó hacer el oficial 911, se metió en el camino y ahora me parece muy arriesgado este lance. Pasa por encima del oficial. Bernardo, después de este impacto, ha quedado de esta forma el oficial AK-47 y el trauma también con un golpe fuerte. Ahí la repetición, no lo pensó, se lanza y se pasó, por supuesto. Pasó encima del oficial y no se ha recuperado. Ya, ya se levantó y ya llegó a su esquina el trauma segundo. Ahí intentando 911 castigar, no le sale del todo como él lo quisiera. Sin embargo, está llevando el toque de espalda el trauma Primero, que se saba, pide la cuenta más rápido para el grillo, que le dice, usted luche señora, que manda aquí, soy el referee, yo soy el que lleva las acciones. Se levanta el trauma del 911, trauma primero, levantándose poco a poco, le está ayudando, pero están... Oh, entre la discusión del trauma segundo, el apoyo y aquí puede terminar esto para el trauma número uno. Después del sillazo a la cuenta del grillo en dos, la cuenta en tres. 
El primero que ha quedado fuera es el trauma primero y ahora para dar la cara. El oficial AK-47 de este equipo, pero qué costoso le puede dejar esto porque se estarían viendo en este instante máscara contra máscara. El oficial AK-47 y el trauma primero recibe el sillazo AK-47 pagando de la misma forma y el trauma segundo.